வணக்கம் என் டைம் ஃபோர் சேனல் நேயர்களே இந்த வீடியோவில் கூகுள் ஃபார்மை முழுவதுமாக பார்க்க போகிறோம் கூகுள் ஃபார்ம் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது அதனோட ரெஸ்பான்ஸை எப்படி வியூ பண்ணுறது மற்றும் டவுன்லோட் பண்ணுறது அதை எப்படி பிரிண்ட் எடுக்கிறது இது எல்லாத்தையுமே நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு மட்டும் விட்டுறாமல் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் மற்றும் உங்களுடைய கமாண்டை பதிவு செய்யுங்க சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த கூகுள் ஃபார்ம் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு தேவையானதெல்லாம் ஒரு கூகுள் அக்கௌண்ட் கூகுள் அக்கௌண்ட் அப்படின்றது வேறு எதுவும் இல்லை ஒரு இமெயில் ஐடி தான் உங்ககிட்ட இமெயில் ஐடி ஏற்கனவே இருந்தால் நீங்கள் உடனடியாக கூகுள் ஃபார்ம் கிரியேட் பண்ணலாம் இல்லை எனக்கு இமெயில் ஐடி இல்லை அப்படின்னா ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க இப்போது நம்ம ஓம் பேஜுக்கு வந்துடுறோம் கூகுளோட ஓம் பேஜ் வந்துட்டோம் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கூகுள் ஆப்ஸ் ஐக்கானு இருக்கும் இந்த கூகுள் ஆப்ஸ் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் இதில் ட்ரைவ் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ கூகுள் ட்ரைவுக்குள்ளே நம்ம வந்துட்டோம் இப்போது இங்கே நியூ அப்படின்ற பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் இதில் மோர் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணுங்கள் இங்கே மோர் அப்படின்றதில் வந்துட்டோம்னா கூகுள் ஃபார்ம்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் இப்போ இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் இது கூகுள் ஃபார்ம்ஸோட ஓம் பேஜ் இந்த மாதிரியும் வரலாம் அல்லது நீங்கள் உங்களுடைய அட்ரஸ் பாரில் ஃபார்ம்ஸ் டாட் கூகுள் டாட் காம் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பேஜ் வரும் இந்த பேஜில் பிளாங்க் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணியும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னாக்கா கூகுள் ஃபார்மை க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் நான் பிளாங்க் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணுறேன் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணோடனே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பேஜ் கிடைக்கும் இந்த இடத்துல அன்டைட்டில்டு ஃபார்ம் அப்படின்னு இருக்கும் நீங்கள் எதை பற்றி ஒரு ஃபார்ம் க்ரியேட் பண்ணணுன்னு நினைக்கிறீங்களோ அதனோட டைட்டிலே அங்கே கொடுத்துக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து நான் கம்ப்யூட்டர் கோர்ஸ் அப்ளிகேஷன் கொடுக்குறேன் இங்கே வந்து இந்த ஃபார்மை பற்றின முழு விவரத்தையும் இங்கே ஃபார்ம் டிஸ்கிரிப்ஷனில் நம்ம டைப் பண்ணணும் தேவைன்னா டைப் பண்ணலாம் தேவையில்லைனா விட்டுடலாம் சரி இப்போது இந்த இடத்துல அன்டைட்டில் ஃபார்ம்னு இருக்கு இல்லையா அங்கே கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த டைட்டில் வந்து இங்கே அப்டேட் ஆகிடும் அதாவது இந்த ஃபார்மோட நேம் வந்து கம்ப்யூட்டர் கோர்ஸ் அப்ளிகேஷன் அப்படின்ற நேமில் சேவ் ஆகிடும் இங்கே பாருங்கள் ஆல் சேஞ்சஸ் சேவ்டு இன் ட்ரைவ் நம்ம ட்ரைவ்லேருந்து க்ரியேட் பண்ணாலும் சரி இல்லை நீங்கள் டேரெக்டாக ஃபார்மில் வந்து க்ரியேட் பண்ணாலும் சரி இது எங்கே போய் சேவ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரைவில் சேவ் ஆகிடும் அன்டைட்டில் கொஷின் இருக்கு இல்லையா இங்கே வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நிறையா சாய்ஸ் கிடைக்கும் மல்டிபிள் சாய்ஸ்னு இருக்குது இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஷார்ட் ஆன்சர் வேணுமா பேராகிராஃப் டைப் கொஷின் வேணுமா மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஷின் வேணுமா செக் பாக்ஸஸ் டாப் டவுன் இது மாரி இருக்கும் இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட் ஆன்சர் நேம் ஃபஸ்ட்டு நான் நேம்னு கொடுக்கலான்னு இருக்கேன் இதில் ஃபஸ்ட்டு நான் ஷார்ட் ஆன்சர்னு செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இங்கே ஃபஸ்ட்டு ஃபீல்டில் நேம் அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறேன் ஷார்ட் ஆன்சரில் ஃபஸ்ட்டு நான் நேம்னு கொடுத்தாச்சு இந்த கொஸ்டினுக்கு அவங்க கண்டிப்பாக ஆன்சர் பண்ணால் தான் இந்த ஃபார்மை சப்மிட் பண்ண முடியும் அப்படின்னா இந்த ரெக்கார்டு ஃபீல்டை நான் ஆன் பண்ணணும் ரெக்கார்டு ஃபீல்டு ஆன் பண்ணிவிட்டால் இந்த கொஸ்டினுக்கு கண்டிப்பாக அவங்க ஆன்சர் பண்ணி தான் ஆகணும் அப்படி இல்லைன்னா அந்த ஃபார்மை அவங்களால் சப்மிட் பண்ண முடியாது அடுத்ததாக அடுத்த கொஸ்டின் ஆட் பண்ணோம்னா இங்கே ப்ளஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த ப்ளஸ் என்ன நம்ம கிளிக் பண்ணால் போதும் அடுத்த கொஸ்டின் ஆட் ஆகிடும் இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா நேம் பக்கத்தில் ரெட் கலர் ஸ்டார் சிம்பிள் வந்துருச்சு அப்படின்னா ரெக்கார்டு ஃபீல்டு அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது நம்ம இங்கே ரெக்கார்டு ஃபீல்டு ஆன் பண்ணதுனால இங்கே வந்து ரெட் கலர் ஸ்டார் சிம்பிள் வந்திருக்கு அடுத்தது டேட் ஆஃப் பர்த் பாருங்கள் நான் டேட் ஆஃப் பர்த்துன்னு கொடுக்கும் போதே தானாகவே இது என்ன மாறிடுச்சுன்னா டேட் ஃபீல்டுக்கு மாறிடுச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் டேட் அண்ட் இயரை நம்ம என்டர் பண்ணுறதுக்கான காலண்டர் ஃபீல்டு தானாகவே இங்கே வந்துடும் இதையும் கண்டிப்பாக வந்து அவங்க ஃபில் பண்ணணும் அப்படின்னா நான் ரெக்கார்டு ஃபீல்டை ஆன் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்ததாக அவங்களோட வாட்ஸ்அப் நம்பர் இங்கே இன்னொரு ப்ளஸ் சைன் கிளிக் பண்ணலாம் அல்லது இந்த டூப்ளிகேட் ஆப்ஷனும் கிளிக் பண்ணலாம் இது இது இன்னொன்று இந்த டேட் ஆஃப் பர்த்தே இன்னொன்று உங்களுக்கு தேவை அப்படின்னா இந்த டூப்ளிகேட் கிளிக் பண்ணலாம் அல்லது நியூ கொஸ்டினும் க்ரியேட் பண்ணணும்னா இந்த ப்ளஸ் ஐக்கானும் கிளிக் பண்ணலாம் இப்போது இந்த இடத்துல இமெயில்னு கொடுத்தோடனே பாருங்கள் ஷார்ட் ஆன்சராக தானாகவே மாறிடுச்சு இந்த ஷார்ட் ஆன்சர் மாறிடுச்சு ஆனால் இந்த இமெயிலுக்கு டேட்டா வேலிடேஷன் கொடுக்கணும் டேட்டா வேலிடேஷன் அப்படின்னு அதாவது இமெயில் அட்ரெஸ்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அட்டு போட்டு தான் அட்டு ஜிமெயில் டாட் காம் அட்டு யாஹூ டாட் காம் அட்டு ஹாட்மெயில் டாட் காம் இந்த மாதிரி தான் வந்து முடிஞ்சிருக்கும் சரி அதனால
கண்டிப்பாக அட்டு சிம்பிள் இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டோம் ஒருவேளை அவங்க அட்டு சிம்பிள் போடலைன்னா அவங்களுக்கு என்ன எரர் மெசேஜ் காட்டணும் ப்ளீஸ் என்டர் ஏ வேலிட் இமெயில் அட்ரஸ் அப்படின்ற எரர் மெசேஜ் அவங்களுக்கு காட்டணும் அப்படின்னு நான் கொடுத்துட்டேன் அதாவது அவங்க இமெயில் அட்ரஸ் கொடுக்கலனா அல்லது அட்டு சிம்பிள் போட்டு அவங்க இமெயில் அட்ரஸ் டைப் பண்ணல அப்படின்னா ப்ளீஸ் என்டர் ஏ வேலிடு இமெயில் அட்ரஸ்ன்னு அவங்களுக்கு மெசேஜ் போகும் அந்த ஃபார்மை அவங்களால் சப்மிட் பண்ண முடியாது அடுத்த கொஸ்டின் ஆட் பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல வாட்ஸ்அப் நம்பர் வாட்ஸ்அப் நம்பர்னு கொடுத்துட்றேன் இந்த இடத்துல ஷார்ட் ஆன்சர் அப்படின்றத செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த இடத்துல நம்பர் அப்படின்னு கொடுத்துட்றேன் இங்கே பாருங்கள் இந்த ஃபீல்டில் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டூன்னு கொடுத்துக்கிறேன் இந்தியாவில் பார்த்திங்கன்னா டென் டிஜிட் ஃபோன் நம்பர் இருக்கும் அதுவும் பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸுக்கு சிக்ஸுக்கு மேலே தான் தொடங்கியிருக்கும் டென் டிஜிட்டாக இருக்கணும் சிக்ஸுக்கு மேலே தொடங்கியிருக்கணும் அப்போ தான் அது வந்து வேலிடு ஃபோன் நம்பர்னு நம்மளுக்கு தெரியும் அதுக்கு கீழே இருந்துச்சுன்னா அது ஃபாரின்னு நம்மளுக்கு தெரியும் அதாவது டென் டிஜிட்டில் ஃபைவுக்கு கீழே இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஃபாரினோட நம்பராக இருக்கலாம் சரி அதனால் நான் சிக்ஸுன்னு டைப் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஒம்பது ஜீரோவை போட்டுக்கிறேன் சிக்ஸுன்னு ஃபஸ்ட்டு டைப் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ஒம்பது ஜீரோவை நான் போட்டுக்கிறேன் சரி இதுக்கு கீழே இருந்துச்சுன்னா அது என்ன சொல்லும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ளீஸ் என்டர் ஏ வேலிடு ஃபோன் நம்பர்னு இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு இந்த ஃபீல்டில் நான் கொடுத்துக்கிறேன் பக்கத்தில் இந்த ஃபீல்டில் ப்ளீஸ் என்டர் ஏ வேலிடு ஃபோன் நம்பர் அப்படின்னு எரர் மெசேஜ் அவங்களுக்கு காட்டணும் அப்படின்னு நானும் கொடுத்துட்றேன் இங்கே மீடியம் அப்படின்னு கொடுத்துட்றோம் இந்த இடத்துல ஷார்ட் ஆன்சருக்கு பதிலாக செக் பாக்ஸஸ் அப்படின்னு கொடுத்துக்கலாம் இதில் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனில் தமிழ் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் தமிழ் ரெண்டாவது ஆப்ஷன் இங்கிலீஷ் மூணாவது ஆப்ஷன் ஹிந்தின்னு கொடுத்துடலாம் அடுத்ததாக மீனு இன்னொரு கொஸ்டின் ஆட் பண்ணுறோம் இந்த இடத்துல அட்ரஸ் இந்த அட்ரஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேராகிராஃபில் இருக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா அவங்களால் ஒரு லைன் தான் டைப் பண்ண முடியும் பேராகிராஃப்னால் பார்த்தீங்கன்னா பல லைன் அவங்களால் டைப் பண்ண முடியும் அதனால் அட்ரஸ்ன்ற இடத்துல பேராகிராஃப் அப்படின்னு மாற்றிக்கலாம் இதுவும் ரெக்கார்ட் ஃபீல்டுக்கு மாற்றிக்கலாம் அதே போல் மீடியம் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனையும் நான் ரெக்க வயர்டுன்னு மாற்றிக்கிறேன் அடுத்ததாக குவாலிஃபிகேஷன் இந்த குவாலிஃபிகேஷன் கொடுத்துட்டு இதை வந்து நான் டிராப் டவுன் மெனுவாக மாற்றிக்கிறேன் அதாவது அவங்க டென்த்தா அல்லது டுவெல்த்தா அல்லது டிகிரி அல்லது பிஜி டிகிரி போஸ்ட் கிராஜுவேட்டாக அப்படின்னு கொடுத்துக்கலாம் இப்போது இதில் இன்னொரு விஷயம் இருக்குது இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வாட்ஸ்அப் நம்பர் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஃபர்ஸ்னல் இன்ஃபர்மேஷன் இந்த மீடியம் குவாலிஃபிகேஷன் இதெல்லாம் எஜுகேஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷனில் வருது சரி அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் இங்கே வச்சு கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் இந்த வாட்ஸ்அப் நம்பர் அப்படின்ற இடத்துல கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் இங்கே ஆடு செக்ஷன்ஸ்னு இருக்கு இல்லையா கிளிக் பண்ணுறேன் இங்கே செக்ஷன் டூன்னு வந்துடுச்சு இந்த செக்ஷன் டூ டைட்டில் வந்து எஜுகேஷன் டீட்டெயில்ஸ்னு கொடுத்துட்றேன் எஜுகேஷ்னல் டீட்டெயில்ஸ்னு கொடுத்துட்றேன் இதுக்கு வந்து செக்ஷன் ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா பர்சனல் டீட்டெயில்ஸ் செக்ஷன் டூ பார்த்திங்கன்னா எஜுகேஷ்னல் டீட்டெயில்ஸ் இந்த இடத்துல இன்னொரு கொஸ்டின் ஆட் பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல விச் கோர்ஸ் டூ யூ வாண்ட் டு அப்ளை விச் கோர்ஸ் டூ யூ வாண்ட் டு அப்ளை அப்படின்னு கொடுத்துட்றோம் இந்த இடத்துல ட்ராப் டவுன் லிஸ்ட்டாக இருக்கட்டும் ஃபஸ்ட்டு டூ டி அனிமேஷன் அடுத்ததாக த்ரீ டி அனிமேஷன் அடுத்ததாக வெப் டிசைனிங் கம்ப்யூட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அடுத்ததாக ஹச்டிசிஏ இந்த மாதிரி நம்ம ஃபீல்டு கொடுத்துட்றோம் சரி இதுவும் ரெக்கார்டு ஃபீல்டுக்கு மாற்றிக்கிறோம் இப்போ குவாலிஃபிகேஷனையும் ரெக்கார்டு ஃபீல்டுக்கும் வச்சுட்டோம் சரி எல்லாமே ரெக்கார்டு ஃபீல்டில் இருக்குது அடுத்த ஒரு கொஷின் டிக்ளரேஷன் இந்த டிக்ளரேஷனில் ஃபஸ்ட்டு இங்கே ஐ அக்ரி ஐ அக்ரி அபோ இன்ஃபர்மேஷன் ஆர் கரெக்ட் அண்ட் வேலிடுன்னு கொடுத்துட்றோம் இந்த இடத்துல இதையும் ரெக்கார்டுன்னு கொடுத்துட்றோம் சரி இந்த ஃபார்மை ஆல்மோஸ்ட் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு நம்ம க்ரியேட் பண்ண க்ரியேட் பண்ண இங்கே பாருங்கன்னா ஆல் சேஞ்சஸ் சேவ்டு இன் ட்ரைவ் எல்லாமே ட்ரைவில் சேவ் ஆகிட்டுருக்கோம் இப்போது ப்ரீவியூ பார்க்கலாம் ப்ரீவியூக்கு இந்த பட்டன் இந்த கண்ணு ஐ ஐ மாரி இருக்கு இல்லையா இந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் பாருங்கள் நம்மளோடைய ஃபார்ம் கிடச்சிடுச்சு நம்மளுடைய ஃபார்மோட ரெண்டு செக்ஷன் இருக்குது அதனால் ஃபஸ்ட்டு செக்ஷன் இது 
அந்த இந்த செக்ஷனை ஃபில் பண்ணால் தான் அடுத்த செக்ஷனுக்கு போகும் இங்கே நம்மளுக்கு டேட் பிக்கர் கிடைச்சிருக்கு இங்கே டேட் பிக்கரை கிளிக் பண்ணி டேட் ஆஃப் பர்த் என்டர் பண்ணிக்கலாம் இந்த இடத்துல இமெயில் அட்ரஸ் பாருங்கள் ஆனால் இங்கே பார்த்திங்கன்னா அட் சிம்பிள் போடாதனால ப்ளீஸ் என்டர் ய வேலிடு இமெயில் அட்ரஸ்னு வருது இதே நம்ம அட் சிம்பிள் போட்டோம்னா அந்த மாதிரி கேட்காது அடுத்ததாக இங்கே வாட்ஸ்அப் நம்பர் நான் ரெண்டில் ஆரம்பிக்கிற நம்பரை கொடுக்குறேன் அதனால் என்ன சொல்லிடுச்சுன்னா ப்ளீஸ் என்டர் ஏ வேலிடு ஃபோன் நம்பர்னு கேட்குது இதில் டென் டிஜிட் நம்பர் நம்ம கொடுக்கல அப்படின்னா இது ப்ளீஸ் என்டர் ஏ வேலிடு ஃபோன் நம்பர் தான் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கும் ஏன்னா நம்ம டென் டிஜிட் நம்பருக்கு மேலே இருக்கணும்னு நம்ம கொடுத்துருக்கோம் சரி இந்த ஃபார்மோட ரெஸ்பான்ஸ்லாம் எப்படி வந்து பார்க்குறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் சரி இப்போது இதை வந்து எப்படி மற்றவங்களுக்கு சென்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா சென்ட் பட்டன் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா பர்டிகுலர் இமெயில் அட்ரஸ்க்கு இந்த ஃபார்மை நீங்கள் சென்ட் பண்ண முடியும் அப்படி பர்டிகுலர் இமெயில் அட்ரஸ் யாருனா ஒருத்தருக்கு தான் போகணும் இந்த ஃபார்ம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு மட்டும் நீங்கள் இந்த இமெயில் அட்ரஸ் டைப் பண்ணி அவங்களுக்கு மட்டும் இந்த ஃபார்மை அனுப்ப முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் இமெயில் அட்ரஸ் இல்லாத மற்றவங்களுக்கும் நான் அனுப்பணும் அப்படின்னா இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் இதை கிளிக் பண்ண உடனே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த கூகுள் ஃபார்மோட லிங்க்கு கிடைக்கும் இந்த கூகுள் ஃபார்மோட லிங்க்கை நீங்கள் காப்பி பண்ணி நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா யாருக்கு ஒன்றாலும் இந்த ஃபார்ம் அனுப்பலாம் அவங்கக்கிட்டேருந்து ரெஸ்பான்ஸை வாங்கிக்கலாம் சரி இப்போது இதை ஷார்ட் அண்ட் யூஆர்எல்னு கொடுத்திங்கன்னா பாருங்கள் பெரிய அந்த அட்ரஸ் என்ன ஆகிடுச்சுன்னா ஸ்ட்ரிங்க் ஆகிடுச்சு ஸ்ட்ரிங்க் ஆகி உங்களுக்கு வந்து ஷார்ட் அண்ட் யூஆர்எல்லாம் மாறிடுச்சு இப்போ இதை காப்பி பண்ணி நீங்கள் யாருக்கு ஒன்றாலும் சென்ட் பண்ணலாம் சென்ட் பண்ணிங்கன்னா அவங்கக்கிட்டேருந்து ரெஸ்பான்ஸை வாங்கிக்கலாம் சரி இப்போ நாம்ளே ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் கொடுத்து கொடுத்து அந்த ரெஸ்பான்ஸை எப்படி வியூ பண்ணுறது அதை எப்படி டவுன்லோட் பண்ணுறது மற்றும் பிரிண்ட் எடுக்கிறதுன்னு பார்ப்போம் சரி ஃபார்மை கிரியேட் பண்ணிட்டோம் அது எப்படி மற்றவங்களுக்கு அனுப்பணும்னு பார்த்துட்டோம் அடுத்ததாக நம்ம ரெஸ்பான்ஸ் எப்படி செட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த கொஷின்ஸுக்கு பக்கத்துலேயே ரெஸ்பான்ஸஸ்னு இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போது இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு க்ரியேட் ஸ்ப்ரெட் ஷீட் அப்படின்னு இருக்கும் இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஒரு நியூ நேம் கேட்கும் இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி நம்மளோட டைட்டில்லே கோர்ஸ் அப்ளிகேஷன் இங்கே ப்ராக்கெட்டில் ரெஸ்பான்ஸஸ்னு இருக்குது இது இப்படியே இருக்கட்டும் ஏன்னா ட்ரைவில் உங்களுக்கு ரெஸ்பான்ஸஸ்ன்ற நேம்லேயே சேவ் ஆகிருக்கும் நீங்கள் சர்ச் பண்ணால் கூட ரெஸ்பான்ஸஸ்ன்னு டைய சர்ச் பண்ணாக்கா டக்குன்னு வந்து இந்த ஃபார்மை உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படி ஏற்கனவே இருக்கிற ஸ்ப்ரெட் ஷீட்டில் எனக்கு வேணும் அப்படின்னா நம்ம செலக்ட் எக்ஸிட்டிங் ஸ்ப்ரெட் ஷீட் அப்படின்னு கொடுக்கணும் எனக்கு புதுசாக ஒரு ஸ்ப்ரெட் ஷீட்லேயே வேணும் டேட்டா அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அதனால் க்ரியேட் நியூ ஸ்ப்ரெட் ஷீட்னு கொடுத்துட்டு க்ரியேட்னு கொடுத்துட்றேன் இந்த கம்ப்யூட்டர் கோர்ஸ் அப்ளிகேஷன்ற பேர்லேயே க்ரியேட் ஆகுது சரி க்ரியேட் ஆகிடுச்சு இப்போது நம்ம கொடுத்த ஃபீல்டெலாம் அங்கே கிடச்சிருக்கு நம்மளுடைய டைட்டில்லாம் அங்கே வந்திருக்கு பாருங்கள் சரி நான் இதை க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்ததாக இந்த த்ரீ டாட் இருக்கு இல்லையா இதை கிளிக் பண்ணுறேன் இல்லை கெட் இமெயில் நோட்டிஃபிகேஷன் ஃபார் நியூ ரெஸ்பான்ஸஸ்னு இருக்குது இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா யார் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணாலும் உங்களுக்கு இமெயில் வரும் செலக்ட் ரெஸ்பான்ஸ் டெஸ்டினேஷன் அப்படின்னு கொடுத்திங்கன்னா எங்கே இந்த ரெஸ்பான்ஸை சேவ் பண்ணுறதும் கேட்கும் ஆல்ரெடி நம்ம கொடுத்துட்டோம் அதனால் இதை கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் டவுன்லோட் ரெஸ்பான்ஸஸ் இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ரெஸ்பான்ஸ்லாம் டவுன்லோட் பண்ணி நீங்கள் அதை பிரிண்ட் எடுத்துக்க முடியும் நாம்ளே வந்து சேம்பிளாக நம்மளுடைய ஃபார்முக்கு ஆன்சர் பண்ணி அது ரெஸ்பான்ஸ் எப்படி வியூ பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் நான் கொஸ்டினுக்கு வந்துடுறேன் இந்த சென்ட் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போது இந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி இந்த அட்ரஸை ஷார்ட் பண்ணி இதை காப்பி பண்ணிக்கிறேன் இதை வந்து ஒரு அட்ரஸ் பாரில் நான் பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் என்ட்ரு கொடுக்குறேன் இந்த ஃபார்ம் இப்போ ஓப்பன் ஆகிருக்கு இதில் நாம்ளே ரேண்டமாக ஒரு டேட்டாவை என்டர் பண்ணலாம் டேட்டா பர்த்துக்கு நம்மளுக்கு பார்த்திங்கன்னா காலண்டர் பிக்கர் வந்துருக்கு ஈஸியாக காலண்டர் பிக்கர் மூலிமா நம்ம டேட்டை என்டர் பண்ணிக்கலாம் அல்லது டைப் பண்ணி கூட நம்ம என்டர் பண்ணிக்கலாம் அடுத்ததாக இமெயில் இந்த இமெயில் அப்படின்ற இடத்துல டைப் பண்ணுறோம் பாருங்கள் அட்டு சிம்பிள் போடாதனால ப்ளீஸ் என்டர் ஏ வேலிட் இமெயில் அட்ரஸ்னு வருது சாம்பிள் அட் ஜிமெயில்னு போடுறோம் இப்போ நம்மளுக்கு கரெக்டாக வருது அடுத்ததாக வாட்ஸ்அப் நம்பர் டென் டிஜிட் இருக்கணும் அதுவும் ஆறுக்கு மேலே தொடங்கணும்னு நம்ம கொடுத்துருக்கோம் அதாவது கிரேட்டர் தான் நான் ஈக்கு
பாருங்க ட்ராப் டவுன் மெனு கிடச்சிருக்கு அதே மாதிரி எந்த கோர்ஸ் வேணும் இதுக்கும் ட்ராப் டவுன் மெனு தான் கொடுத்தோம் பாருங்கள் இது கிளிக் பண்ண உடனே ட்ராப் டவுன் மெனு கிடைக்குது வெப் டிசைனிங் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் டிக்ளரேஷன் பாருங்கள் டிக்ளரேஷனில் செக் பாக்ஸ் இதை கிளிக் பண்ணிக்கிறோம் இந்த ஃபார்மை சப்மிட் பண்ணிக்கிறோம் இவர் ரெஸ்பான்ஸ் ஹவ் பின் ரெக்கார்டன்னு வந்துச்சு ரெஸ்பான்ஸ் இருந்து ரெக்கார்ட் ஆகிடுச்சு சரி இப்போது அந்த ரெஸ்பான்ஸை நம்ம எப்படி பார்க்குறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் நம்மளுடைய ட்ரைவுக்கு வந்துடுவோம் ட்ரைவுக்கு வந்துடும் ட்ரைவில் பார்த்திங்கன்னா இங்கே பார்த்திங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் கோர்ஸ் அப்ளிகேஷன் அப்படின்னு ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் ஒன்றுங்க இங்கே இந்த ஸ்ப்ரெட்ஷீட்டில் க்ரியேட் ஆகிருக்கு இப்போது அதை கிளிக் பண்ணலாம் பார்த்திங்கன்னா இங்கே டைம் ஸ்டாம் எந்த டேட்டில் எந்த டைமில் யார் வந்து ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு தெரியுது ராம்குமார் அப்படின்ற ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணியிருக்காரு அவரோட டேட் ஆஃப் பர்த் அவரோட இமெயில் ஐடி அவரோட வாட்ஸ்அப் நம்பர் மீடியம் குவாலிஃபிகேஷன் எல்லாமே இங்கே கிடச்சிருக்கு புரியுதுங்களா இது அப்படியே நம்ம பிரிண்ட் எடுத்துக்கிட்டாலும் பிரிண்ட் எடுத்துக்கலாம் இன்னும் நம்ம ஒன்றே ஒன்று பார்க்கல அதாவது நம்மளோட ஃபார்முக்கு எப்படி தீம் சப்ளை பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு இங்கே பாருங்கள் இது வந்து ஸ்ப்ரெட்ஷீட் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட ஃபார்ம் கம்ப்யூட்டர் கோர்ஸ் அப்ளிகேஷன் இருக்கு இல்லையா இந்த சிம்பிள் வந்தால் இந்த இந்த சிம்பிள் வந்தால் இது ஃபார்ம்னு அர்த்தம் இங்கே டபுள் கிளிக் பண்ணுங்கள் நம்மளுடைய ஃபார்ம் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு இப்போது இதுக்கு எப்படி நம்ம தீம் செட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இங்கே மேலே பாங்க கஸ்டமைஸ் தீம்ஸ்ன்னு இருக்குது இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போது டிஃபால்ட்டாக இது வந்து வயலட் கலர் செட் ஆகிருக்கும் நம்ம வேணும்னா கலர் மாற்றிக்கலாம் இதுக்கு மேலே எதனா ஒரு இமேஜ் கொடுக்கணும்னா சூஸ் இமேஜ்னு இருக்கும் இதை கிளிக் பண்ணி இந்த இடத்துல நம்ம இல்ல ஸ்டேஷனை கிளிக் பண்ணுறேன் இதில் எதனா ஒரு இல்ல ஸ்டேஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஃபாண்டு எந்த ஸ்டைலில் வேணும்னு இந்த ஃபாண்ட் ஸ்டைலையும் இங்கே செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இப்போ பார்த்திங்கன்னா இன்னும் அழகாக கலர்ஃபுல்லாக நம்மளுடைய ஃபார்ம்ஸ் கூகுள் ஃபார்ம்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம் அடுத்த வீடியோவில் எப்படி வந்து ஒரு கொய்ஸ் கொஷின் கொய்ஸ் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம் தேங்க்யூ ஃப